가족이 그쪽에 살고 있어서 뭐 길게는 아니고 짧게 휴가 겸 가서 이제 가족들도 만나고 이제 가족들하고 시간을 보내야 돼서 콘텐츠는 많이 못 찍을 것 같고 한두개 정도 예상하고 있어요 아까 비가 엄청 오더니 또 이렇게 갈때 되니까 끝이었어 그러니까. 바다를 또 오랜만에 보러 가는 거라서 기분이 좀 좋아요 해수욕 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 해야지 스노클링도 하고 바캉스 오랜만에 바캉스 택시 대신에 짐도 별로 없어서 공항철도 타고 아마 공항에 갈것 같아요 그게 가격도 저렴하고 막히지도 않고 엘리가 이제 기차를 타고 가고 싶다고 했는데 수라타니에서 또 갈아타고 막 버스를 또 다섯 시간 타야 되니까 아니 그래서 저희가 배낭만 원래 가지고 가려고 했거든요 생각해보니까 또 이제 막 조카 선물도 샀고 저희가 이거 마카산? 마카산 만 대철 타고 공항은 처음 가본다, 그치? 그러니까. 또 저희가 한정거장 내려서 공항철도로 갈아타는데 거기도 갈아타기 쉽게 이렇게 뭐라 그러지? 카이오스 돼 있어. 비가 와도 비안 맞고. 건물들이 다 연결이 돼 있어, 비안 맞고. 연결돼 있는 곳이 많아요. 그러니까 예를 들어 지하철역에서 조금 걸어가야 되는 쇼핑몰이 있으면 거기까지 스카이오크로 연결된 데도 있고. 그치. 다음 역에서 뵙겠 진짜 더워. 장난 아니지? 어, 그래 괜찮아. 이제 타기만 하면 완전 시원하니까. 근데 진짜 신기한 게 태국도 마스크가 해제됐거든요. 근데 태국 분들은 마스크 진짜 열심히 써서 거의 다 쓰고 계세요. 뜬 사람 비중이 한 70, 80% 되는 거 같아요. 내부 다 나가면 바로 공항으로 연결되거든요. 한 20분? 10분밖에 안 걸리는 거 같아. 그리고 인당 35바. 마카산역에서 공항까지 35바십니다. 엄청 저렴하죠. 저희는 수완나품에서 가는 거기 때문에 국제선까지 같이 있는 데는 사람이 엄청 많아요. 수석 밟고 들어와서 맥도날드 왔거든요. 저녁 먹으러. 파타파운드 버거에 감자튀김 콜라 그리고 너겟. 저는 단품으로 파이시 치킨버거 시켰거든요. 근데 그거 합해서 얼마가 나왔냐면 726바트가 나왔어요. 그럼 얼마지? 726? 28,000원. 28,000원돈이거든요. 이게 지금 여기가 비싼 건지 진짜 이게 한국도 지금 이렇게 햄버거가 비싼가요? 저희는 여기서 이제 밥을 먹고 비행기를 타러 갈 예정입니다. 어디죠? <웃음> 여기는 푸켓이고요. 저희 지금 이제 와서 씻고 짐 정리 좀 하고 지금 또 배고파가지고 원래 부엌을 이제 지금 시간이 거의 3시 다 됐거든요. 근데 갑자기 진이 배고프다 그래가지고 우리가 이제 부엌에 가서 먹을 것도 가져오려고 했죠. 자, 저희 방을 소개합니다. 이렇게 돼 있고 얼마나 좋아. 쇼파도 있지, 침대도 있지, 욕실도 따로 달렸고요. 웬만한 그 호텔 방 하나 크기야. 그치? 방콕에서 또 도시 생활 하다 보니까 건물 없는 데 오니까 또 몰래 생활을 해야 되기 때문에 지금 <웃음> 조용히 
이거 하나 먹고 맥주 한번 해. 엽떡은 이거 안 되었거든? 어. 아, 근데 차갑게 먹어도 너무 맛있어. 진짜 엽떡 밀키트 너무 좋아요. 로제도 나왔으면 좋겠어, 밀키트. 음. 어, 맛있어. 엽떡 밀키트 저도 이번에 진 한국 갔다 올때 사오라고 했었거든요? 그 안에 떡이랑 어묵이랑 소세지도 다 들어있어요. 잘 진짜 좋아요. 일단 저희가 한 3일 정도는 가족들하고 보낼 생각이에요. 그리고? 바다 한번 가자. 바다 가야지. 보통 푸켓 오시면 빠통비치 근처로 많이 가시는데 저희는 이제 거주하시는 분들이 많이 먹는 이 근처에 국제학교가 있어서 아이 있는 분들이 많이 묵으세요. 나 다이어트 하고 있었는데 이거 어떡하냐? 배고프니까 오늘 많이 못 먹었잖아. 그래도 밤을 먹으면 안 되는데 조금만 먹어. 내일 운동하면 되잖아. 내일 또 족배덮밥 먹어야지. 진짜 로컬 음식점인데 족발덮밥이 너무 맛있는 거예요 그 소스도 진짜 미쳤고 저 거기 가면 진짜 두 그릇씩 먹는데 나 저번에 왔을 때 거기 일주일 내내 갔잖아 저... 일주일 내내 음. 족발덮밥만 먹었어 짠! 저희는 푸켓에서의 첫날 밤을 이렇게 <웃음> 뿅 엘리야 가야지 이제 <웃음> 저희 진짜 오랜만에 바다 가요 바다 진짜 오랜만에 우리 방콕에서 지금 몇 개월 있었잖아 그렇게 먼 곳도 아닌데 엄청 달라요 느낌이 뭔가 발리 같다 휴양지 같아 진짜 오늘 뭐 루트 또 짜놨습니까? 아직 점심을 못 먹어서 늦은 점심을 먹기 위해서 수림비치라는 곳에 갈 건데 근데 수림비치 근처에 내가 찾아보니까 평이 좀 괜찮은 데가 있더라고 식당이 수림비치에? 응 어. 근처에 그래서 가는 길에 밥을 먹고 가면 될것 같아 아 오늘 날씨 진짜 좋다 진짜. 자 저희 오토바이입니다 이거 공짜죠? <웃음> 이것도 역시 저희가 숙박비도 안 들고 교통비도 안 드니까 개이득이죠 오토바이 연습 한번 할까? 진짜 발리에서 연습하다가 포기한 이후로 얼마만이야? 뭐야 시동 시동 지금 걸려있는 거 아니야? 어. 브레이크 잡고 눌러 그렇지 준비됐습니까? 오늘 저희는 어떻게 가라 어 그치 오, 오늘 저희는 수림비치로 갑니다 한번 타봐 너잘 탔잖아 어, 너무 오랜만이라 그래? 살짝 땡기, 살짝 땡기면서 발 올리면 돼 <웃음> <웃음> 살짝 땡기면서 좋지? 야 타! 뭐? 야 타!가면 돼? 어. 200m. 어, 오케이. 자, 저희는 도착했습니다. 여기가 리버사이드 레스토랑인데 어, 리버는 안 보이네요. 푸켓이 길이 굉장히 잘돼 있어요. 그래서 바이크 타고 다니시는 분들도 편하게 다니실 수 있을 것 같아요. 어, 좋더라. 와, 오랜만에 진짜. 아, 이 땡볕 오랜만이다. 아, 방콕에선 이런 땡볕은 그래도 못 느꼈는데. 그치. 너무 좋더라. 나는. 아니, 오늘 혹시 몰라서 긴바지 입게 잘했어. 반바지 입었으면 진짜 완전 다 화장 입었을 것 같아. 그래도 좋아. 이 그래? 땡볕. 일단 저희는 메뉴를 골라보겠습니다. 로컬 가격이에요. 완전. 파타이는 음. 70박. 오, 괜찮네. 어, 2,500원? 로컬 가격이랑 음. 비슷하네. 분위기 좋대? 분위기 좋다. 
포켓이 오토바이 도로는 아까 봤지 오토바이 도로가 전용 도로가 맞아. 따로 있어 중간중간 중간. 그래서 너무 편해 오토바이 탈때 헬멧 당연히 꼭 쓰셔야 되고 햇빛이 엄청 뜨거울 때는 긴바지 긴팔 입는 게 좋아요 그리고 진짜 중요한 게 오토바이 탈때 보통 이제 저희 같은 경우도 뒤에서 제가 내비를 봐주는 편이거든요 그때 핸드폰이나 소지품 진짜 조심하셔야 돼요 오토바이 탈 때는 어딜 가도 나쁜 사람들 있잖아요 2년 전에 저희가 발리에서 바이크를 타고 다녔었는데 신호대기 중에 이제 내비를 보느라고 핸드폰을 만지고 있었는데 그때 아마도 타겟이 됐던 것 같아 그치? 그러고 나서 초록불이 돼서 달리는데 갑자기 오토바이 한 대가 옆에 붙는 거예요 그래서 저는 사고가 나는 건줄 알고 진짜 오빠 오빠 조심해 오토바이 이랬는데 순간 그 순간 진짜 이걸 낚아채더라고요 그때 아. 뒤에서 엘리가 소리치고 장난 아니었거든요 근데 제가 그 순간 아 이거 나는 절대 뺏기면 안 된다 게 이게 무의식 중에 그게 있었나 봐요 이 핸드폰을 잡고 절대 안 놨어요 뒤에서 뺏는 게 아니라 혼자 운전을 하면서 낚아챈 거였거든요 걔가 안 뺏기려고 힘을 주니까 걔도 안 되겠다 싶었는지 그냥 가더라고요 근데 진짜 지금 와서 생각해보니까 정말 큰 사고가 날 뻔한 거였어요 왜냐면 도로도 달리에서 거의 제일 넓은 도로였고 뒤에 차도 오고 있었고 맞아, 맞아. 혹시 제가 이걸 힘을 주다가 두 오토바이가 다 넘어졌으면 핸드폰을 못 뺏으니까 뒤돌아보고 저희를 약간 야유하는 듯하게 보고서 갔는데 순간 보니까 진짜 애기였어요 해봤자 고등학생? 너무 제가 심장이 뛰고 놀라니까 급하게 차를 세우고 근데 발리는 거의 관광업으로 먹고 사는 곳이고 얼마나 힘들었으면 저렇게 어린 아이가 이런 생각을 했을까도 싶으면서 이게 놀라고 무서우면서도 한편으로는 조금 짠하더라고요 그래도 와중 가슴다 아, 여러분 오토바이 탈때 어딜 가나 나쁜 사람들은 존재해요 알, 아시죠? 질량 보존의 법칙 소지품 항상 잘 챙기시고 뭐 오토바이 타거나 할 때는 핸드폰 같은 거 조심하시고 백모반 양도 많아? 일단 필수죠 아 진짜 약간 김치 같은 느낌이지 음. 우리나라 식당으로 치면 오몇개 해달라고 하기 잘했네 너무 맛있다 우와 짠 먹어볼게 음! 어때? 알라이 막막! 여러분, 제가 탄산수 진짜 좋아하는데, 여기 싱어 탄산수 탄산 진짜 세거든요? 맛있어, 그치? 많이 맵다? 아니에요? 응. 음! 아우, 매워. <웃음> 맛있네. 볶음밥은 질리죠 근데 여기 계란후라이 알지? 계란후라이 약간 튀기듯이 어. 만들어 아, 아 근데 맛있겠다. 진짜 먹음직스럽다 이거 이거 넣어서 먹으면 진짜 개꿀 맛이라고 요거 한번 터뜨려 볼까요? 네네 지는 반숙을 싫어해서 반숙 안 싫어한다니까 그래? 우와 넣어서 먹으면 진짜 맛있어 나는 매콤한 게 좋으니까 치킨 볶음밥 음. 사마구리. 코코넛 밀크가 들어갔나? 제가 코코넛 밀크가 많이 들어가면 잘못 먹거든요. 근데 어떤지 한번 먹어볼게요. 저희는 이거 치킨, 돼지, 소고기 중에 소고기로 시켰고요. 음. 응? 코코넛 밀크가 들어갔는데 별로 그렇게 거부감 없다. 음. 커리 좋아하시는 분들은 무조건 좋아하겠다 맛있다 근데 여기 음식 잘하네 어, 우리 근데 하나 더 나와야 돼 알라이 막막 알라이 막막 탕수육 느낌 응? 이거 코리아 프랑스 코리아 야 애기 입맛인 사람들 입에도 완전 잘 맞을 것 같아. 음, 너무 맛있잖아. 난 사실 똥땀 하나만 있어도 밥 먹을 수 있어. 음, 맛삼 먹고 맛있네. 바다로 음 갑니다. 푸른 비치로 갑니다. 바다 가서 일단 가서 일단 갑시다. 푸른 비치. 여기는 관광객한테 많이 알려진 곳이 아니라서 되게 한가해요 자 저쪽으로 가겠습니다 와 파도 봐 여기가 원래 파도가 그렇게 센 데가 아닌데 아니 오늘 
스노클링 하려고 마스크랑 스노클링 다 챙겨왔는데 아마도 이 상태면은 수영은 못할 것 같아요 파도가 세서 지금은 문안 여는 곳이 많은데 원래 이렇게 길 따라서 쭉 노점상들이 있거든요 근데 이게 코로나 때문에 많이 없어진 건지 아니면 아직 문을 안 여는 건지 잘 모르겠어요 얼마? 얼마래? 200 아, 아 파, 파, 얼마 지금? 8 0 0 0원안 되는 거지 좋아. 저기 하나 빌려야 되나? 어. 빌려자 맥주 한잔 하고 <웃음> 맥주 한잔 <웃음> 저희가 파라솔을 하나 빌려서 쉴 생각입니다 와 바다 진짜 오랜만이네 여기 비야? 비야? 야, 비야 비야야 오빠는? 사비? 싱아? 어 오빠는 아니요 원, 원싱아 비야 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 생야 구하든 두월레 원한레 사벤티 세야레 사벤티 밭 그러면은 그거 한번 먹자네 얼마야 그럼? 3 0 0 c 와 그거 얼마야? 맥주 한 병에 거의 6,000원이네 자리 세지 뭐 뽕뽑자? 네 맞게 3 0 0 0 20 아? 320야? 네. 왜 바가지를 바가지를 씌워 착하신 분한테 인상이 엄청 선하시다 바다 진짜 오랜만에 오니까 좋다 아 선글라스를 안 갖고 왔어 방콕에서 어때? 오니까 좋다. 우리 바다는 거의 몇 개월? 몇 개월이 아니지 거의 반년 넘었다 음. 저희 영상 옛날 영상 보신 분들은 아시겠지만 한 거의 10개월 가량 바다를 누볐거든요 달리 생각 많이 난다 여기 오니까 그치 햇빛 장난 아니다 근데 와 약간 남부비치 느낌이지 않아? 어 남부비치 느낌이야 발랑한 비치 그런 만약에 발리에 가시는 분들은 발랑한 비치 멜라스티 비치 어 멜라스티 비치 슬로반 비치 누, 눈갈란 눈갈란 빈 땅의 창으로 바뀌었음 같이 여행한 데가 태국이랑 발리 밖에 없거든요 저는 발리도 처음 진이랑 처음 갔고 아니네 발리에서 만났지 우리가 발리에서 우리가 만났고. 발리에서 처음 만났고 푸켓은 진 때문에 처음 왔고 여기는 서핑하는 사람들은 없나 봐 재작년에 에지라랑 셋이 포켓을 왔었는데 그때 여기서 스노클링을 꽤 많이 했거든요 근데 오늘은 스노클링 못할 것 같은데 맥주 마시다가 선셋 보고 가는 거지 뭐 그치 한숨 자고 음. 쉬다가 이따 물놀이를 한번 해보겠습니다 예전엔 여기에 상점들이 완전 꽉 찼었거든요 근데 거의 없어졌네 무조건 빌순이 롯디 롯디, 롯디. 에그바나나 에그바나나 오케이 무조건 에그 바나나죠 오케이 오케이 예스 리는 저기서 쉬고 있고 티 사왔어 어 <웃음> 죽이죠? 많이 먹어요 아이 롯데가 또 많이, 많이 자셔요 낮잠 잘 잤어? 와 진짜 둘다 핸드폰 잤거든요? 바람 불고 그늘이고 너무 잠 잘, 너무 좋더라고 아 잠이 진짜 솔솔 오더라 아, 맥주도 한잔 마셨겠다 어, 한 시간 반? 두 시간 잔거 같아 해가 벌써 저기까지 내려왔어 그치? 뛰어! 뛰어? 와 오스 보트에비뉴라는 곳에 매주 금요일 나이트 마켓이 열리거든요 거기 가서 저녁을 먹을 예정입니다 뭐야? 물에 똥 아니야? <웃음> 이거 보고 뭐지? 산유볼에 똥인 줄 알고? 저희는 이제 그 라구나 지역 내가 말했어 그래? 어. <웃음> 시에도 복시 안 뭐라고? 시, 어? 시에도 복시 <웃음> 가자 선셋 보고 오늘 선셋 왠지 엄청 이쁠 것 같지 않아? 
오늘 선셋 예쁠 것 같은데? 이번 달 소원은 뭐야? 비비 그거 말하면 안 울어 진짜? 이거 봐 핸드폰으로 찍어도 이렇게 잘 나와 봐봐 이거 내가 찍는 거 찍어 봐저 애기가 너무 예쁘지 않아? 너무 예쁘 가자 이제 아 좋다 배고프지 이제? 어밥 먹어야지 나는 진짜 시원한 아이스라떼 뭐 빨리 먹고 싶어 오늘 커피를 저희가 한 잔도 못 마셨거든 그러면 이제 라구나 너는 안 마셔도 되지만 나는 마셔야 돼 라구나로 가서 나이트 마켓에 가자 고! 고! 아 오늘 알차게 보냈네 너처럼 바다도 보고 너무 좋네 기분 좋아? 좋지 바다 보니까 아 강아지들 막 귀여워라 라구나 지역에 있는 방타우 비치 근처 라구나 지역에 보트에빈이라는 쇼핑몰이 있는데 거기에 금요일마다 이렇게 나이트 마켓이 열려요 오늘 마침 금요일이어가지고 우리가 나이트 마켓에 왔죠 종류가 엄청 많네 해산물도 있고 간식도 있고 뭐 과일, 빵. 뭐 먹고 싶어지, 오빠? 어, 빠, 빠 귀엽다, 이거. 99바트밖에 안 해. 100바트. 어, 엄청 싸. 원 리치 뭐 있다. 지역 음. 전통시장인데 음. 행사 때 일시적으로 시장이 열리는데 봉지 하나당 7만 원씩 받은 거야 과자를? 전통과자를? 그래서 1박 2일에서 음. 그래서 21만 원이 나왔는데 그걸 13만 원으로 겨우 깎아서 뭐 해서 난리가 났었어 바가지 때문에 어. 물론 어느 나라를 가나 바가지가 있긴 해 어느 정도 음. 뭐 태국도 마찬가지고 이렇게 열리는 시장은 정찰지긴 하지 그리고 많이 비싸지도 않아 지금 보면 이런 거 봐봐 그치. 게임 플레이 그만하고 아, 나 저거 구경 좀 했지 엄청 잘 추네 <웃음> 야, 너도 한 바퀴 돌아보지 그랬어 네가 나갔어야지 저쪽으로 아, 저쪽. 분위기 너무 좋지 않아? 너무 좋다 뭔가 약간 행복하다. 그냥 어, 행복하다 행복하게 막 애기들이 즐겁게 막 팁박스에 돈 넣어주고 나 지금 행복해 저녁 시간이라서요 엘리가 행복해요 지금 <웃음> <저> 먹을 게 <웃음> 맞아. 지금 여기 먹을 게 산더미처럼 쌓여있거든요 야 이거 봐 어, 맛있겠다 맛있다 오, 오, 핫도그. 오, 핫도그, 핫도그. 이거 맛있겠다. 어, 이거 하나 먹어볼까? 어. 아메리카? 응. 오케이, 아메리카. 핫도그. 원 아메리카 핫도그. 아메리카식이네 이제 이거 먹고 디저트 먹으면서 먹고 집에 가야지 음 짜잔 소세지 맛있다 여기 혹시 라구나 근처 묵으시는 분들 방타오 근처 모시, 묵으시는 분들은 금요일날 여기 방문하시면 진짜 좋을 것 같아요 저희가 2년 전에도 보니까 호텔 식당에서 홍보할 겸 푸드트럭들이 나오기도 하더라고요 진짜 이게 태국의 묘미지 아시죠? 저희는 오늘 이렇게 밥 먹고 이게 집에 가서 쉬려고 합니다 그럼 저희는 다음 영상에서 뵙겠습니다 김스 하이 Yeah